In plenty of situations, therapists chose to work in diverse, challenging work settings. However, at times it happens that they chose to work in independent practice. Independent practice, in many ways, is very important to do by the psychotherapist. In many ways, individuals and small group independent practice has become even more common than the work of the mental health professionals at larger agencies, clinics, or hospitals. We see that it's very important that a person can have one-to-one -one interaction with the client without having any other liability, being the part of any other profession. For instance, which, uh, they cannot be having a role of only a school psychologist. Probably they are not only engaged in military psychology or not the part of any specific community engagement work. ایسی بہت سی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں ون ٹو ون انڈیویجول سائیکو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کلینکس میں لوگ اپنے سیٹ اپس بناتے ہیں ہاسپٹل کی پرائیویٹ پریکٹس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے طور پر کام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ کسی ایجنسی کے ساتھ اپنا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور وہاں پر اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس جو ہے وہ کرتے ہیں دا انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنرس ان ہز اور ہر اون باس بٹ دے مسٹ ہیو ٹو کیپ دا بیلنس ود مینی آف دا تھنگس For example, there come the overhead cost, which is very important to be curtailed. Then the employee's relationship, for example, uh, there may be the certain people involved who are helping them out, like the receptionist, uh, probably the one who is attending the phone calls, who is, who is taking receipt of all the bills and things like that. So you have to deal with um, all those employees who are the part of that clinic, hospital or the agency. to keep the balance between your work and your relationship and as well as with the client. Then backup coverage is very much important in independent practice. Uh, one has to see the billing, one has to see the advertisement that how it is going on and they should take care of all the ethical matters which are the part of that uh, advertising campaign and then many other uh, chores. So, when you are independent practice, you have to be a psychotherapist to a psychotherapist. کہ اس نے جتنے بھی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ لاجسٹکس ہیں ان کا بھی خود خیال رکھنا ہے جب کہ آپ ایک گروپ تھراپی کی اگر پریکٹس کر رہے ہیں یعنی آپ ایک کلینک کے اوپر ملٹیپل لوگ بیٹھ رہے ہیں اور ایک ہاسپٹل کی جو آرگنائزیشن ہے یا سیٹ اپ ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہے تو وہاں پر یہ بلنگ ریسپشنسٹ فون کا بل بیک اپ کوریج ان چیزوں کو دھیان رکھنے کے لیے سائیکو تھراپس کو خود کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی Little has been written on the ethical problems faced by the independent practitioner. With the passage of time, it's very popular ho hai ye concept that people do independent practice. Kar hai. But honestly, with independent practice, the ethical issues or constraints that are attached to them, there is a lot of talk about it. There has been a number of problems that could hinder the efficacy of practitioner performance of a practice. کیونکہ جب ہم ایک انڈیویژل کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز اٹیچ ہو سکتے ہیں کہ اس کی ان اویلیبلٹی کی صورت میں اس کی جو تھراپی کی پریکٹس ہے وہ ڈسٹرب ہو اور اس میں بہت سارے ایتھیکل ڈیلیماز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکیں دا گریٹسٹ پرابلم اینڈ ایتھیکل ایشو از پرابیبلی ریلیٹڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ دا انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنر مسٹ بی بوتھ پروفیشنل اینڈ این اینٹرپرینیور ٹو سروائیو رولس دیٹ آر ناٹ آلویز کانگیورنٹ For instance, if you have involved in independent practice because you want to earn money, right? And right away you are introducing many other new avenues in your psychotherapy and yet you are alone doing these things. So sometimes because of the time constraints, because of the role constraints, it's not possible for one single person to work in all kind of domains simultaneously. Ho sakta hai ki aap jo ek kuch neya launch karna cha rahe hai, jaise aap ek laughter therapy jo hai, اس کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیریس نیچر کے جو انڈیپینڈنٹ کلائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ایٹ ٹائم یہ چیلنجنگ رول لینا ایک نئی تھراپیوٹک ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کرانا فار انسٹنس یہاں پر اس وقت بہت ساری جو ہے وہ نئی پریکٹسز کی جا رہی ہیں جیسے سور رحمان کی جو تھراپی ہے اس کو سی بی ٹی کے ساتھ جوائن کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو بہت زیادہ اس کے رزلٹ فروٹفل آ رہے ہیں یا اسی طرح کچھ لوگ لافٹر تھراپی کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں ہیومر کو ایز کوپنگ یوز کرنے کی اپنی تھراپی میں کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے جو چیلنجنگ ایکسپیریمنٹس ہیں ان کے لیے جب آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کیونکہ جو روٹین کے کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے روٹین کا ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے 
ساتھ میں آپ نے اس کو بھی بیس لائن پر ٹرائی کرنا ہوتا ہے نئی چیزوں کو بھی تو وہاں پر بعض اوقات ایک انڈیویجول جو سنگل پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے آلسو ایز اے سولر پریکٹیشنر ون از بیسیکلی ان چارج آف مینی تھنگ لائک پلاننگ اینڈ سکسیزفلی مینیجنگ دا پریکٹس بیکاز اٹس ناٹ این ایزی تھنگ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے بائی لوکنگ ان ٹو آل دا لوجسٹکس کلائنٹ کا ویٹ ٹائم ٹائم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اپائنٹمنٹس کی کلاش نہیں ہونی چاہیے پرٹیکولر ڈے کے اوپر ون ہیز ٹو بی پریزنٹ آپ کلائنٹس کو ٹائم دے کے اس کو مس نہیں کر سکتے بیکاز آف اینی آف یور ادر پرسنل کمٹمنٹ دین ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈ کیپنگ شوڈ بی ویری پرٹیننٹ اینڈ دین ڈیلنگ ود اے تھرڈ پارٹی پروٹیکٹنگ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کیسز آتا آ جاتے ہیں جس میں ہمیں لا سے مینٹین کرنے والی ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے ہمیں کورٹ کو کوئی ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ اینڈ دین ابو آل از کانفیڈینشیلٹی مینیجنگ پریکٹس فائنینسز کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کاسٹ بینیفٹ دیکھیں آپ ایک کلینک کے سیٹ اپ پہ کتنی اماؤنٹ انویسٹ کر رہے ہیں آپ تھراپی سے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہی چارج کر سکتے ہیں اور وہ آپ کتنی چارج کر رہے ہیں آپ ایک دن میں کتنے کلائنٹس دیکھ سکتے ہیں سو بیسیکلی آپ کی جو اسکل ہے وہ آپ کی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے بیکاز آف آل دیز فائنینشیل میٹرس کیونکہ اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے دین اسٹاف ٹریننگ اف یو ہیو اینی کائنڈ آف اسٹاف اینڈ یو آر آلسو مینٹورنگ دیم اینڈ یو آر گونگ دیم ٹریننگ یا آپ ان کو ایز این انٹرن اپنے ساتھ پریکٹس میں انگیج کرتے ہیں سو گونگ دیم پراپر ٹائم از آلسو این ایتھیکل ایشو دین آفس امپلائمنٹ پالیسیز اف یو آر دا پارٹ آف اینی ہاسپٹل اینی ایجنسی اور اینی ادر سیٹ اپ دین یو ہیو ٹو سی دیئر پالیسیز ایز ویل لائک اف دے آر فالوئنگ اینی اسپیسیفک ٹائمس فار انسٹنس دے آر ٹوینٹی and for instance uh, they always give uh, a break on one particular day so you have to follow these things as well then advertising and marketing is also a solely one person's uh, responsibility when we talk about that the one person is doing an independent practice so by looking at that we have to keep in mind that they can uh, there could be the certain ethical issues involved when one person is doing an independent practice and it is very much responsibility of that mental health professional to look up to all those challenges which is being faced just because having a person who is doing his independent work.